Բարի երեկո որ նրատվական ծերագրի հիմնական թողարկման գլխավոր թեմաներն են։ Հայաստանի գերագույն խորդի առաջին նստաշրջյանը 1990 թվականի այսորն ընդունեց Հայաստանի անկախության մասին հրճակագիրը։ Համբլետ գրիքորյանը հրճակագրի տեկստին կաճատեղ եկեր դեր մինչև այն նիստում ներկայացնելը։ Արդեն 25 տարի բեկորը առաջնորդում է մեզ իր մշտական ներկայությամբ հերուսական նկարագրով։ Հերուսի մահավան տարելիցի նախորեի նշատակի առողությունը տեղի ունեցել։ Այսօրերին Արցախի գիտական կենտրոնում երկամյա աշխատանքի արդյունքներին են սպասում մի քանի գիտական խմբեր, որոշ աշխատանքներ արդեն իսկ արտադրական փորձարկման փուլում են։ Երկրորդ ոսկե մեդալը Հայաստանի համար հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարի առաջնությունում այն ապահովել է Մաքսիմ Մանուկյանը։ Երկրորդ ոսկե մեդալը Հայաստանի համար հունահռոմեական ըմբշամարտի աշխարի առաջնությունում։ Պարիզում ընթացող աշխարի առաջնության 80 կգ հաշային կարգի եզրափակչում Մաքսիմ Մանուկյանը մրցում էր բելառուսի ներկայացուցիչ Ռադիկ Կուլիևի հետ։ Մանուկյանը փայլես տեխնիկապես եւ հաղթեց 5-0 հաշվով։ Ի դեպ Մաքսիմ Մանուկյանի կիրառած հնարքը ճանաչվել է երկրորդ օրվա լավագույն հնարք։ Պարիզում կայացած հունահռոմեական ոճի ըմբշամարտի աշխարի առաջնության արդյունքով Հայաստանի հավաքականը նվաճել է երկու ոսկե մեդալ եւ հավաքելով 28 միավորդ հիմային հաշվարկով գրավել է 6-րդ տեղա։ Առաջնության մեկնարկի օրը 98 կգ հաշային կարգում ոսկե մեդալը նվաճել Արթուր Ալեքսանյանը, դառնալով աշխարի եռակի չեմպիոն։ Հայաստանից աշխարի առաջնությանը մասնակցել են հունահռոմեական ոչի 7 հայ ամբիշներ։ Հաղթեցին ու վերադարձան աշխարի չեմպիոններ Արթուր Ալեքսանյանն ու Մաքսիմ Մանուկյանն արդեն Հայաստանում են։ Զվարտնոց օթանավակայանում մեծ թվով երկրպագուներ ծափողջներով դիմավորեցին նրանց։ Մարզիկների դիմավորողների թվում էին նաև Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ցարուկյանը եւ Հայաստանի Հանրապետության սպորտի եւ երիտասարդության հարցերի նախարարի Հարոստոմյանը, ովքեր դափիներ են հանձնել նորնց ա չեմպիոններին եւ նրանց մարզիչներին։ Թայվանի Թայպեյ քաղաքում շարունակվում են 29-րդ ամառային համաշխարհային ուսանողական խաղերը։ Ծանրամարտի 85 կգ հաշային կարգում Անդրանիկ Կարապետյանը երկրամարտի երկամարտի 364 կգ արդյունքով դարձավ փող չեմպիոն։ Առաջին տեղը զբաղեցրած Ղազախ Մարզիկին Կարապետյանը երկամարտում զիջել է 1 կգ-ով։ Հայ ծանրորդը նաև փոքր ոսկե մեդալ է նվաճել փոքում վարժությունում գլխավերվում պահելով 170 կգ։ Հրումում Կարապետյանը երկրորդն էր 194 կգ արդյունքով։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սեր Սարգսյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանելով Ռուսաստանի դաշնություն Սոչի։ Ըստ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի Մամլոց Արայության հաղորդագրության քիչ է առաջ Ռուսաստանի դաշնության նախագահի նստավայրում մեկնարկել է Սեր Սարգսյանի եւ Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին Հայաստանի Գերագույն խորհրդի առաջին նստաշրջանն ընդունեց Հայաստանի անկախության մասին հրճակագիրը, դա անկախացման գործընթացի սկիզբն էր։ Հրճակագրի ընդունումը դարձավ Հայաստանի երրորդ հանրապետության ընթացքի մեկնարկը։ Համաժողովրդական հանրակվեն այդ ուղությունը վերահաստատեց 1991 թվականի սեպտեմբերի 21-ին, եւ այսօր էլ շարունակվում է Հայաստանի հանրապետության ընթացքը ձեռբերումներով, դժվարություններով, բայց պատմականորեն հիմնավորված եւ ապագայի հանդեպ հավատով Անկախության մասին հրճակագրի ընդունումը անկյունադարձային իրադարձություն էր 1990 թվականի օգոստոսի 23-ին ազգի համար բախտորոշ այդ զարգացումներից անմասն չմնացին նաև Արցախում պատմական նիստին նաև Գերագույն խորհրդի Արցախի ցանտրված պատգամավորներն են մասնակցել 16 պատգամավոր որոնց մի մասը ընտրվել են հայաստանի ընտրական շրջաններից ոկրուգներից որոնք Ռոբերտ Քոչարյանը Արկադի Մանուշարովը Ռազմիկ Պետրոսյանը Ռոլես Աղաջանյանը այդ 
Hamlet Grikoyan her çaka gri tekstin kajatları ya ki derminçev aynı nistum nerkayatsınla yagle her çaka gire kazmak hazna jögoviyan tam nerit. Հայաստանով Հայաստանը պետք է ձերկ բերեր, ասում ենք պետք է անկախուն ձերկ բերեր, լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին։ Որպես մի Հայաստան, քանի որ քանի որ արդեն հիմք կար, որ մենք վերամիավորվածենք Հայաստանի հանրապետության հետ։ Եվ ցավոք սրտի շնթունվեց։ Հրճակագրում Արցախի մասին հիշատակում այն ու ամենայնիվ կա հենց նախաբանում հայկական խս գերագույն խորհուրդը արտահայտելով Հայաստանի ժողովրդի միասնական կամքը գիտակցելով իր պատասխանատվությունը հայ ժողովրդի ճակատագրի արջև համայն հայության իղձերի իրականացման եւ պատմական արդարության վերականգնման գործում ելնելով մարդու իրավունքների համընդհանուր հրճակագրի սկզբունքներից եւ միջազգային իրավունքի հանրաճանաչ նոր մերից կենսագործելով ազգերի ազատ ինքնորոշման իրավունքը հիմնվելով 1989 թվականի դեկտեմբերի 1 Հայկական խսը եւ Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին Հայկական խսը գերագույն խորհրդի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային խորհրդի համատեղ որոշման վրա զարգացնելով 1918 թվականի մայիսի 28-ին ստեղծված անկախ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարական ավանդույթները խնդիր դնելով ժողովրդավարական իրավական հասարակարգի ստեղծումը հրճակում է անկախ պետականության հաստատման գործընթացի սկիզբը գերագույն խորհրդի նիստում տեքստի ներկայացումը Արամ Մանուկյանին վստահվեց քանի որ հայաստանի առաջին հանրապետության ստեղծումը կապում են Արամանոկյան հետ եւ մեր գերագույն խորհուրդը հայաստանի նիշն թվի ստեղծված գերագույն խորհուրդ կամ մի երտասարդ վերնաշյան երտասարդ պատգամավոր որը անունը նույնպես Արամ Մանուկյան է եւ ընդունեցինք այդ Արամ Մանուկյան որպես խորհուրդանիշ երկրորդ ընթերցեց ուրեմն հաճակագրի տեքստը Նախաբանին հաջորդած 12 կետերում հստակեցում են պետական հանրային կյանքի հիմնական ուղենիշները մինչև սահմանադրության ընդունումը 27 տարիների հերվից Համլետ Գրիգորյանը անկախության հրճակագրի դերը անփոխարինելի է համարում դա մեկնարկն էր Հայաստանի երրորդ հանրապետության ընթացքի որը իր դժվարություններով եւ ձեռքբերումներով այսօրել շարունակվում է դա վեհ գաղափար է դա ինչ որ ինչ որ փորձել ասել որ պետք է եղել կամ պետք չի եղել դա իհարկե է գնալիվ սխալ է պետք է եղել եւ վերջ պետք է որ մենք անկախանային եւ անկախացել ենք եւ դրանով պետք է մենք հպարտանանք նորեր հոսեփյան մերուժան մարտիրոսյան օր 25 տարի առաջ ավգոստոսի 24-ին մարտակերտի շրջանի դերմբոն գյուղի ազատագրական մարտերում ընկավ անպարտելի բեկորը աշոտղուլյանը եւ արդեն 25 տարի արցախի հերոս սվոսկե արցիվ շքնաշանակիր ու մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ բեկորը առաջնորդում է մեզ իր մշտական ներկայությամբ հերոսական նկարագրով այսօր ստեփանակերտի համար երկու հիմնական դպրոցի կոլեկտիվի եւ ավղանստանի պատերազմի վետերանների միության կողմից կազմակերպված միջոցառումը հարգանքի դուրք էր հայտնի նվիրալ զավակի հիշատակին 25 տարի առաջ օգոստոսի 24-ին ընդհատվեց Արցախի լավագույն զավակներից մեկի Բեկորի երկրային կյանքը ու Թերնա ֆիզիկապես մեզ հետ չէ բայց նրա գործն ու անցած ճանապարհը ուսանելի դաս է սերունների համար տարիների հերվից ավելի է բյուրեղանում Բեկորի հերոսական կերպարը եւ ամեն անգամ նոր կողմերով է բաց հայտվում քարոր դար է անցել հերթական սերունն է մեծանում ազատագրված Արցախում Վարը Արցախի հերոսի շատակը սերունները ճանաչում ու գնահատում են ժողովրդի արժանավոր զավակին եւ երթվում են լինել անմահ բեկորի վեհ գործի շարունակողները բեկորը քաջարի զինվոր է հանդուգն ու անվախ հրամանատար է հմուտ ու փորձարու սակավախոս է խստապահանջ ոչիր ոչիր տղերկի ձերքը երբ եք թուրքի ապրանքին չկպա ու չփխծվեց բոլոր մարտերի իրավարը արդ զենք ու փամփուշտ է տղերկի հոգին է լեգենդեր Բեկորի անվան դպրոցի հաշակերտների ու Ավղանստանի պատերազմի վետերանների միություն հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ կազմակերպված միջոցառումը հարգանքի դուրք է Արցախի հերոսի եւ բոլոր քաջորդիների հիշատակին 
Նման միջոցառումները նաև հայրինասիրության դաս են ապրողների համար։ Միջոցառումները իրենց նստվածքն են տալիս հայեցի սովորողների հայեցի դաստիրակությանը, նրանց հոգում ձևավորվում է հերոսականը, նախնիների ճանապարով, հերոսական ճանապարով անցնելու դաստիրակությունը, բարի ազգային դաստիրակության, հայեցի դաստիրակության հունդեր ենք մենք սերման։ Ամենազոր ժամանակը ծնեց բնատուր շնորքով ոշտված անլավորության։ Բազմաթիվ արեսների տիրապետող մարդը պահի հրամայականով դարձավ լավ զինագործ և տաղանդավոր զինվորական։ Երբ 1901 թվականին սկսեցին կազմավորել առաջին կանոնավոր բանակը, ստորաբաժանումները աշոտ ոլյանը բեկորը հենց տանձնեց առաջին վաշտի հրա� Եվ պատահական չելի, որ այդ նույն գումարտակում, գումարտակի հրամանատարի տեղակալի պաշտոնը վարում է աշոտ ուլյանի որդին արդուր ուլյանը։ Հազմահերնասիրական միջոցարումը շարնակվեց դպրոցիակումբում, որ Արցեղի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարություն արցեղցի գիտնականներին գիտական թեմաների մրցութի հիրավեր է հղել։ Գիտական և գիտատեխնիկական գործներության պայմանագրային թեմատիկ վինանսավոր � Արցեղի գիտական կենտրոնի հեկավար ստեպանդադայանը ծույց է տալիս այն, ինչ ստեղծվել է վերջին տարիների գործնեության և պետական ծրագրի իրականացման արդյունքում։ Սրանք հիմնականում հումանիտար գիտությունների մասով Արդեն ավարդման պուլում են հինք գիտական թեմաններ։ Մեկը մանկավարժությունից է, մեկը պատմությունից է, մեկը իրավագիտությունից է և երկու թեմը գյուղատնտեսական ուղվածություն ունել։ Այդ բոլոր թեմաններն էլ ունեն կիրարական նշանակություն։ Այսօրերին արցախի գիտական գենտրոնում երկամի աշխատանքի արդյունքներին են սպասում մի քանի գիտական խմբեր, որոշ աշխատանքներ արդեն իսկ արդադրական փորձարկման պուլում են։ Ստեպանդադայանը կատարվող աշխ որվետև շատ թեմանների գծով, ունդ հանրապես մեկ մասնագետ չունեք, դրա համար էլ ժվարանում եք այսկամայն հարցի լուծումը։ Կանի որ մրցույթի հրավերի հասեատեր նարցախյան գիտական հասրակությունն է, այս տարի հրավերի տեկստը որոշակի պոպոխություններ է կրել, հաշվի արնալով մեր հնարավորությունները։ Նախկինում պահանջվում էր ավելի շատ Այժմ գիտական խմբի ղեկավարը պետք է հինք հոդված ունենա, այնել ոչ թե բուն թեմայի այլ ընդանուր բնույթի։ Կրճատվել է նաև գիտամանկավարժական ստաժի պահանջը տասը տարուց միջև հինք տարի։ Հաշվե արնելով, որ թեման պետք է գիրարական նշանակություն ունենա, այն այս տարվանից արդեն պետք է նաև նխապես համապատասխան գերատեշտության երաշխավորում նունենա։ Պահանջվում է երաշխավորություն, երաշխավորություն, կարծիք երաշխավորություն պետական գերատեշտությունից։ Իչքանով է տվյալ թեման նպատակային, որպեսի տավինանսավոր է։ Գումարը, որը տրվում է, չէ տա մեր բյուջետից է տրվում։ Եվ հետևաբար այդ գումարը բյուջետից նախատերս այդ գումարը պետք է կարողանակ ու չիշ չողով դրադրի, որը հենց արդյուքները կարողանակ կիրարել մեր լերնաշխարում։ 2017 թվականին հայտահարված մրցութային հայտերի ընդունման ժամկետը լրանում է ոգոստոսի 26-ին, արցախի գիտական կենտրոնում արդեն 14 հայտ կա։
Երկու թեմա զուտ գյուղատնտեսությունիցա, երեկ թեմա պատմությունիցա, երեկ թեմա մանկավարությունից կա, կաղաքագիտությունից կա թեմա, իրավագիտությունից կա թեմա, շոշվածիխնոլոգիական համասարանից կա մի հատ թեմա, և կա պետական համասարանից կիմիայի ուղոցան բելի մի հատ թեմա։ Տարբեր ուղոցունների բնագավարնից մեկական թեմաներ էլ կա։ Մրցույթի հայտերի ընդունման ժամկետը լրանալուց հետո դրանք ուղարկվելու են Հայաստանի Հանրապետության � Եմ ընում Սավուդյան առաբյայի գլխավոր ասկո ալիցայի ոտ ուժի հմբակոտության հետապանքով մոտվացուն մարդ է զողվել հայտնում այս ուշե է թետ պրեսը բկայակոչելով եմինի ամտանգության ուժերին։ Հմբակո� Աբյա հարվացնի դետվանքով նաև տասնյակ մարդիք են վիրավորվել։ Սավուդյան առաբայի գլխավոր ասկո ալիցան դրևս, որով է հետարարության պանդս չի եկել։ Թուրկյայի պաշտպանության նխարարշնուր է թին ջանիքլին այսօր անկարայում բանակսիցները վարել պենտագոնի հգավար ջեմս մետիսի հետ։ Սկզբում պաշտոնյաները առազնազրության նացել ա� Ավստրերի արտակին գործերի նխարար Սեբաստիան գործը հայտնել է, որ կանի դար արդուղանը վարում է նման միապետական կաղկականություն թուրկյան չի կարողանա անդամակցել եվրամիությանը։ Այս մասին հայտում է դիվելտ պարբերական կնադատությունների, այլախողների փոքրամասնությունների նգատմամ նրա վերաբերմունքը անընդունելի է, հավելել է ավստրեի արդգործ նախարարա։ Սպուտնի կրուսական ռադիոն դաթարեցնում է գործնեություն նադրբեջանում այս մասին հայտնում է հակին ազը հղումանելով ռայդիոյի աշխետակիցներին։ Կայքը գրում է, որ Սպուտնիկը հանդիսանում է հայտնի ռուս պրոբագանդիստ Ադրբեջանում մի անգամայն աթարացիրորեն են սկսել մտահոգվել այդ ռադիոյի հերարցակումների բովանդակությամբ, առաջին էի մի փոխանց մամբ ասված է հերապարակման մեջ։ Ադրբեջանի հեռուստա ռադիո հերարցակող ազգային խորուրդը ինչպես պարզվել էր, չի տվել որվ է ռուսական ռադիոկայանին գործնեության թուլտվություն։ Հորդի նխագա մագերամնին հաստատել է, որ իրենք պարզապես չեին կարող թուլտ բոլորի գիտեն, որ յուրականչյուր ոտարեր գրյա ալիքի հանդեպ հատկապես եթե այն գլխավորում է ծակմով հայ խմբագիր, պետք է չապազանց մեծ զգուշավորություն դրսևորել, հայտարել է մագերամբլին։ Անցած գիշերվա ընթացքում վրաստանում հրշեջներին հաջողվել է Մարել Հրդեհը գորի իշրոջանում, որը բրնգվել էր լույս ոգոսոսի 22-ի ուժ գիշերին, իսկ ահաբորժումի կերջում մոլեգնող Հրդեհը չի հաջողվում � Առավոտից հրդեհաշի ջմանը մասնակցում են վեծ ուղաթերներ և մեկ ինքնաթիր։ Մինչ դրը վրաստանի տարած աշոջանների զարգասման և նթակարոց վածքի նխարար զուրաբ ալավիձ են հետարարել է, որ դույնիս չնայած ավիացեին � որվել պրկարարցառայության շարայությունը ութ հրշեջ պրկարական և մեկ պրկարական ավտոմեկենա, աղետների բժշկության կենտրունի մեկ մեկենա և շաժական կարավարման կետ ընդանուր 57 հոգանոց անձնակազմով։ Նախնակ անտավյալնիրի համաձային այրվել է մոտավորապես 12 հեկտար եզակի անտար, բորժումի անտարը պրկելու համար վրացի գործարարները միավորվել են։ Այլված մասը վերականգնելու համար միջոցներ են հատկացնելու վրացական 
Այս կանը դուք դիտում էիք որձերագրի հիմնական թողարկումը բարի գիշեր։ Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոպոխական անպամացություն առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում երեքից ութ մետր առագությամբ հարավ արեմտյան կամի։ Ըթի ջերմաստիճանը գիշերը 17-21, ծերկը 28-33 հաստիճան տակություն։